హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఇవాళ మనం జొన్న రొట్టెలు సాఫ్ట్గా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం ఎన్ని గంటల తర్వాత అయినా మీకు జొన్న రొట్టెలు ఇలానే సాఫ్ట్గా ఉండాలి అనుకుంటున్నారా అయితే ఈ వీడియోని మీరు తప్పకుండా ఈ చివరి వరకు చూడండి చూసారు కదా వీడియోలో ఎలా సాఫ్ట్గా వచ్చాయో నాకు ఇది చాలా మోస్ట్ వాంటెడ్ రెసిపీ అనుకుంటున్నానండి ఇప్పుడు మనం ఆలస్యం చేయకుండా జొన్న రొట్టెలు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని బౌల్ పెట్టుకొని అందులో ఒక కప్ వాటర్ తీసుకున్నానండి ఈ వాటర్ మరుగుతున్నప్పుడు మనం ఇందులో కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుందాము మనం కర్రీలో ఆల్రెడీ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటాం చేయబట్టి కొద్దిగానే తీసుకోండి ఇందులో లేదంటే మనకు సాల్టీగా అయిపోతుంది తినేటప్పుడు ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఒక కప్పు వాటర్కి వన్ అండ్ హాఫ్ కప్పు జొన్న పిండి తీసుకోండి ఇప్పుడు మనం ఈ పిండిని వాటర్లో మిక్స్ అయ్యేలా బాగా గరిటితో కలుపుదాం వాటర్ మరగనివ్వాలండి మరిగిన తర్వాతనే మనం జొన్న పిండిని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇలా గరిటితో కలిపిన తర్వాత మనం దీన్ని లిడ్తో కవర్ చేసేద్దాం ఇలా ఐదు నిమిషి ప ఐదు నుంచి పది నిమిషాలు ఉంచిన తర్వాత లిడ్ ఓపెన్ చేసేసి మనం ఈ జొన్న పిండిని బాగా కలుపుకుందామండి మనకి జొన్న పిండిలో జిగట ఉండదు చేయబట్టి బాగా కలపాలి మీరు చపాతీ పిండిని ఎలా అయితే కలుపుతారో అంతకంటే ఎక్కువగా కలపాలి అప్పుడే మనకి జొన్న రొట్టెలు బాగా వస్తాయి ఇది కొద్దిగా వేడిగా ఉన్నప్పుడే మనము ఈ పిండిని బాగా కలిపి జొన్న రొట్టె చేసుకుందాం ఫైనల్గా ఇలా బాగా కలిపి ముద్ద చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో నుంచి కొద్దిగా పిండి ముద్దను తీసుకొని రౌండ్గా బాల్స్లా చేసుకుందాం ఇలా పిండి అంతటిని ఇలా బాల్స్ లా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకుందామండి ఇప్పుడు మనం రొట్టెను ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం చపాతీ పీటను తీసుకొని దాని మీద పొడి పిండి చల్లుకొని మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న జొన్న ముద్దను దానిపై ఉంచి అప్పడాల కర్రతోటి రొట్టెలా చేసుకోవాలి మనకి చేతితో క్లాత్ మీద చేయాల్సిన అవసరం లేదండి మనకి జొన్న రొట్టెలు ఇలా కూడా బాగా వస్తాయి కొద్దిగా పొడి పిండి ఎక్కువగా తీసుకోండి మీకు పల్చగా కూడా వస్తాయి ఇవి మరీ చపాతీలు వత్తినంత గట్టిగా వత్తకండి చూసారా ఎక్కడ పీట కత్తుకోకుండా చక్కగా వచ్చింది కదా ఇప్పుడు మనం వీటిని కాల్చుకుందాం స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టి మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న రొట్టెని ప్యాన్ పై ఉంచుదాం దీన్ని వెంటనే గరిటతో తిప్పొద్దండి విరిగిపోయే ప్రమాదం ఉంది కదా ఇప్పుడు రెండో వైపు కూడా కాల్చుకుందాం చూసారా మనకి ఎలా పొంగుతుందో జొన్న రొట్టె జొన్న రొట్టెను ఎక్కువసేపు కాల్చుకోవాలండి ఇవి కాలడానికి కొద్దిగా టైం పడుతుంది ఇలా రెండు వైపులా బాగా కాల్చుకోవాలి
ఇలా రెండు వైపులా బాగా కాలిన తర్వాత మనం సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుందాం నాన్ వెజ్ తినే వాళ్ళైతే మటన్ ఆర్ చికెన్ కర్రీతో చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అదే వెజిటేరియన్ వాళ్ళైతే ఏదైనా మంచి మసాలా కర్రీతో ట్రై చేయండి మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్